Jumatano asubuhi. Takriban saa sita baada ya ajali, moto ungali unawaka katika eneo la Mkasa. Maafisa wazima moto kutoka kaunti ya Makueni wakijikakamua kuuzima. Basi hili la kampuni ya Baska lilikuwa likielekea Mombasa liripotiwa kuendeshwa kwa kasi na kugongana ana kwa ana na lori lilokuwa likisafirisha ngano kutoka Mombasa kuelekea Nairobi. Nine people uh, lost their lives and 20 are now being uh, treated at uh, Kilome uh, Hospital. Four of them they are seriously injured and uh, the others are uh, they have uh, injuries which are really uh, they are out of danger. Ofisa wa polisi hata hivyo wameshindwa kubaini hatma ya wasafiri moja kati ya 39 waliokuwa wakisafiri kwenye basi hilo kwani tisa walithibitishwa kufariki huku wengine 20 wakijeruhiwa na kukimbizwa hospitalini. We don't know what happened to about 10 whether they alighted and they use other means to, to travel away from this scene. So this is something we are, we are, we are checking and we will confirm. Mafisa pia wakichunguza endapo wasafiri hao waliteketea kiasi cha kututambulika. Waliokwepa na majeraha madogo madogo wakieleza walivyoepuka kifo kwa tundu la sindano. Kutoka kwa hiyo gari uh, tumeruka kwa dirisha. Kati tuliona moto liko kiwaki liko imefikia kwa kwa mlango hapo ndio sisi tukapitia kwa dirisha. Kwa kweli hatungeweza sisi wenyewe kujiondoa mahali hapo lakini ni mkono wa Mungu kwa sababu wale ambao wamekufia ndani pia ni binadamu ni vijana wadogo walikuwa na nguvu kama sisi lakini mkono wa Mungu ndio ambao ametusaidia katika hospitali ya Kilome Nursing Home County ya Makueni walikotibiwa baadhi ya majeruhi na kuruhusiwa kwenda nyumbani tunakutana na Martin Masharia na Josephat Waweru wanafunzi wa darasa la tano na tatu mtawalia wanasema walikuwa katika ziara ya shule kuelekea Mombasa pamoja na mwalimu wao na mwanafunzi mmoja waliofariki katika ajali hiyo nilikuwa nimeilala nikasikia nikasikia watu wakisema moto moto nikaona watu wengine wakiruka kwa dirisha nikajikuta niko kwa hiyo stiasi ya kutoka alafu ndo nikatoka kwa basi Tayari shirika la msalabu mwekundu limeezeka kituo cha msaada kwa familia za waliohusika kutambua wapendwa wao. Dereva wa lori hili aliaga dunia huku tanibboi akiepuka na majeraha madogo madogo. Mili iliyotaketea imepelekwa katika hifadhi ya maiti ya Chiromo itakakofanywa utafiti wa chembe chembe za DNA kabla ya kukabidhiwa familia za wenda zao kwa mazishi. Hukuchunguzi wa mwanzo ukiashiria kwamba huenda dereva wa basi hili alikuwa mwenye makosa kabla ya eh, ajali hiyo kufanyika. Ni jambo ambalo linaibua swali la je, ni wakati wa kurejeshwa tena kwa makataa ya usafiri wa usiku? Hassan Mugambi, Citizen Nipashe.